নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইনস এক কিশোরকে অপহরণ করে খুনের হুমকি অবশেষে পুলিশের জালে কলেজ ছাত্র এবং তার বন্ধু বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সন্দেহে স্ত্রীকে পিটিয়ে খুন স্বামী হারোয়াতে প্রশাসনিক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ের অনুষ্ঠানের খাবার খেয়ে অসুস্থ আত্মীয় ভর্তি হাবড়া হাসপাতালে বাড়িতে না থাকার সুযোগে চাল ব্যবসায়ী সোনা গয়না এবং নগদ টাকা লুট বন গায় মেরামতি কাজের জন্য বন্ধ জগতা থেকে চন্দ্রনগরে যাওয়ার ফেরিঘাট এবারে আসছি বিস্তারিত খবরে কিছুদিন আগে এক ব্যবসায়ীর ফোনে তার ছেলেকে খুন এবং অপহরণের হুমকি আসছিল তার মোবাইল ফোনে এরপরই ওই ব্যক্তি দ্বারস্থ হন হাবড়া থানায় এরপর হাবড়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে প্রথম বর্ষের এক ছাত্র এবং তার বন্ধুকে একটি ফোন আসে হাবড়ার আনোয়ার বেরিয়ার বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী কাসেম মন্ডলের মোবাইলে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে হুমকি পেয়ে রীতিমতো চমকে ওঠেন কাসেম মন্ডল তাকে বলা হয় তিন লক্ষ টাকা দিতে হবে না হলে তার ছেলেকে অপহরণ করে খুন করা হবে ফোনে এই হুমকি পাওয়ার পরই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কাসেম বাবু সাথে সাথে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন হাবড়া থানায় সেই মতো তদন্ত শুরু করে হাবড়া থানার পুলিশ কাসেম বাবুর তেরো বছরের ছেলে ক্লাস এইটে পড়াশোনা করেন বাণীপুর বাণী নিকেতন বিদ্যালয়ে ফোনে হুমকি পাওয়ার পর থেকেই চোখের আড়াল করতেন না ছেলেকে তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে স্কুলে নিয়ে যেতেন ফিরিয়ে আনতেন এদিকে পুলিশও এই ঘটনার তদন্তে অনেকটা এগিয়ে যায় তারা ওই ফোন নাম্বার ট্রেস করে জানতে পারে অভিযুক্তদের ঠিকানা অবশেষে গতকাল তারা গ্রেপ্তার করেন হাবড়া শ্রী চৈতন্য কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র মনিরুল ইসলাম ও তার সঙ্গী শাহজান বাদশাকে আর পুলিশের এই তৎপরতায় খুশি কাসেমবাবু কতদিন ধরে এরকম হুমকি ফোন পাচ্ছিলেন কতবার করেছে মোটামুটি পাঁচবার কথা বলেছি ওরা করেছে বোধ হয় ছয় সাতবার করেছে কি বলেছে ফোন করে কি দাবি করেছিল ফোন করে তিন লাখ টাকা চেয়েছিল আর না হলে আমার ছেলেকে কিডন্যাপ করে মার্ডার করবে একজনই ফোন করছিল নাকি গলাটা অন্য অন্য ছিল অন্য গলা গলাটা একটা গলাই পেয়েছি তবে সঙ্গে আরও দু তিন জনার ফিস ফিস করে কথা বলছিল সেই গলাটা পেয়েছিল অভিযোগ আমি আঠাশ তারিখে প্রথম এগারোটা উনিশে পেয়েছি তবে এই ঘটনায় আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত করছে হাবড়া থানার পুলিশ ধৃতদেরকে চোদ্দ দিনের পুলিশ সেবা যাচ্ছে এদিন বারাসাত আদালতে তোলা হয় তবে অভিযুক্ত কলেজ ছাত্র মনিরুলের বাবা জানান তার ছেলে যে এমন কাজ করতে পারে তিনি ভাবতেই পারছেন না এদিন তিনি থানায় এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান বাড়িতে তার তো পাশে বাড়ির পাশে একটা পার্টি অফিস মতো রাস্তা ওই জায়গায় বসে গল্প গুজব করতে ওর সঙ্গে আরেকজনকে ধরেছে তার নাম কি শাহজান শাহজান আচ্ছা একসঙ্গে কি পড়াশোনা করে নাকি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে এই সন্ধেই স্ত্রীকে পিটিয়ে মারলেন স্বামী ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার খরদার পনেরো নম্বর ওয়ার্ডে ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত স্বামী গতকাল আপনারা দেখেছিলেন স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক না মানতে পেরে আত্মহত্যা করেছিল অশোকনগরের পৌরসভার গ্রুপ ডি কর্মী কিন্তু এদিন ব্যারাকপুরের খরদা এলাকার ঘটনাটা একটু আলাদা স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষের সম্পর্ক রয়েছে এমনটাই সন্দেহ করে তার স্ত্রীকে পিটিয়ে মারল স্বামী আর গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনার খরদার কাঁচা লাইন এলাকায় মৃতের নাম উর্মিলা রাজভর আর ঘটনার পরই পলাতক উর্মিলার স্বামী জিতেন্দ্র রাজভর পনেরো বছর আগে জিতেন্দ্রের সঙ্গে উর্মিলার বিয়ে হয় তাদের তিন সন্তানও রয়েছে অভিযোগ প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করে জিতেন্দ্র এ নিয়ে মাঝে মধ্যেই তাদের মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত গত রাতে যে বছর ওঠে চরমে সেই সময় জিতেন্দ্র লোহার রড দিয়ে স্ত্রীর মাথায় সজরে আঘাত করেন 
আর এই ঘটনার পরই পালিয়ে যায় জিতেন্দ্র যন্ত্রণায় ছটপট করতে থাকা উর্মিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তারাই উর্মিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে খর্দার বলরাম সেবা মন্দির স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সেখানেই উর্মিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা এদিন মৃতদেহটিকে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য এছাড়া পুলিশ সূত্রে খবর ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে হুম শাস্তি ছাড়া কোনো উপায় নেই আজকে এরম এ করছে আরও কেউ করবে এরম যদি বেঁচে বেঁচে থাকে লোক তো সবাই তো মজা নিবে কি মার্ডার করে দাও বেঁচে থাকো হাসো খেলো খুঁড়ে ঘিরে বেড়াও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গোসভার পর এবার হারোয়ায় ফের প্রশাসনিক বৈঠকে বিজেপিকে এক হাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন তিনি
সব কন্ট্রোল করতে চায় সবাই কন্ট্রোল হলেও কিছু কিছু লোক আছে ভয় দেখিয়ে কন্ট্রোল করা যায় না আমি তাদের মধ্যে একজন হয়ে বাঁচতে চাই ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে এজেন্সি দিয়ে অপবাদ দিয়ে কুৎসা করে চরিত্র ইরাদা করে কিছু করা যাবে না যতক্ষণ বেঁচে থাকতো মানুষের জন্য আওয়াজ ছিল আছে থাকবে মানুষের কথা বলবো মানুষের জন্য লড়বো মানুষের জন্য বাঁচবো মানুষের জন্য বলবো আর যদি তাকে সব চলে যায় সব চলে যায় কিছু যায় আসে না মানুষের কাছে তো থাকবো আমি এটুকু বলে আমার মায়েদের সকলকে আমার মা বলে দেব আমার শ্রদ্ধা করে সালাম প্রণাম অভিনন্দন থামি শেষ পর্যন্ত তোমার ব্লাউজটাই কিন্তু পারফেক্ট হলো मार्केट उत्तर चौबीस परगना বোধু সুন্দরী নব নব রূপে আসো আহা মরি মরি তুমি অন্তরে যত নেথে কুমর সোনার করি তোমার অলঙ্কারে পূর্ণ তোমার রূপ মাধুরি খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা राजस्थान मार्बल बनगा उत्तर चौबीस परगना प्रति स्पर्शे अनुभूति নিজের ভাগ্য নিজে গড়ুন পথ দেখাবেন জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী জয় জয়ন্ত শাস্ত্রী ভূত ভবিষ্যৎ বিচার হস্তরেখা বিচার ও জন্মকুণ্ডলী বিচারে সিদ্ধ হস্ত তারাপীঠ ও কামাখ্যা সিদ্ধ জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী জয় জয়ন্ত শাস্ত্রী বাস্তু বিদ্যা বিবাহ কর্মজীবনের নিশানা ও বশীকরণের অব্যর্থ ফল পেতে আজই আসুন জয় মাতারা জ্যোতিষ কার্যালয়ে জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী জয় জয়ন্ত শাস্ত্রী এখানে বসছেন প্রতি রবিবার বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত জয় মাতারা জ্যোতিষ কার্যালয় ঠিকানা হাবড়া এক নম্বর রেলগেট সংলগ্ন যশোর রোডের উপর রাজলক্ষ্মী বিল্ডার্স ও বিষ্ণু ফার্নিচারের পাশে শনি মন্দিরের ঠিক বিপরীতে ওয়েলকাম টু আওয়ার রেস্টুরেন্ট রাজনন্দিনী অলওয়েজ রেডি টু সার্ভ ইউ দ্য বেস্ট ব্রিং ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস টু হ্যাভ সাম স্পাইসি অ্যান্ড টেস্টি ইন ডেলিসিয়াস কম্বিনেশন গিট ইউর ফেভারিট ফুড হেয়ার দ্য বেস্ট মিল দ্যাট ইউ এভার হ্যাড বি ফুড Our great luxurious friendly atmosphere make your mood chill. Raj Nandini Restaurant, Post Office Road, Abra, open Monday through Sunday. অসুস্থ আত্মীয়কে নিয়ে হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি করান চার ব্যক্তি এরপরই জরুরি বিভাগের সামনে গাড়ি রেখে তার ভেতরেই চলে মদ্যপান ওই চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের খাওয়ার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা এক আত্মীয় রাতেই অসুস্থ ওই ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয় হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে রোগীকে সঙ্গে নিয়ে আসে মেয়ের বাবা ও তার তিন আত্মীয় সারা রাত হাসপাতালের বাইরে একটি দামি চার চাকার মধ্যেই কাটান তারা সকালবেলা প্ল্যান হয় হাসপাতালের সামনেই গাড়ির ভেতরে বসে একটু মদ্যপান করা সেই মতো জোগাড়ও করে ফেলেন তারা পরিকল্পনা মতো গাড়ির ভেতরেই চলে মদের আসর তাও আবার হাসপাতাল চত্বরে সাত সকালে মনের সুখে সুরাপান করতে থাকা ওই চার ব্যক্তি তখনও জানে না যে তারা কি কাজ করতে চলেছেন আর এর জন্যে তাদের ঠাই হতে পারে শ্রীঘর এরপর হাসপাতালে থাকা অন্য রোগীদের আত্মীয়দের নজরে আসে গোটা ঘটনা সাথে সাথে তারা হাতে নাতে ধরে ফেলে রাজীব মিশ্র সায়ন দাস সুরজিৎ অধিকার ও মানিক বৈদ্য নামে ওই চার ব্যক্তিকে তাদেরকে তুলে দেওয়া হয় হাবড়া থানার পুলিশের হাতে আর এই ঘটনায় সাময়িক চালচল্য ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে অভিযুক্তদের এদিন তোলা হয় বারাসাত আদালতে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে দোতলার গ্রিল ভেঙে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না এবং নগদ টাকা নিয়ে চম্পর দিল দুষ্কৃতিরা বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগার শক্তিগড় এলাকায় ঘটনা তদন্তে বনগা থানার পুলিশ 
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পেশায় চাল ব্যবসায়ী পরিতোষ বাবু বৃহস্পতিবার সপরিবারে গিয়েছিলেন পাশের বাড়ির বিয়ের নিমন্ত্রণে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ সকলেই বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের সমস্ত জিনিস অগোছালো ভাবে পড়ে রয়েছে চুরি গেছে সোনা দানা সহ পরিতোষ বাবুর ব্যবসার জন্য রাখা নগদ বাষট্টি হাজার টাকা সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরিয়েছিলাম এখান থেকে ওই এগারোটা নাগাদ এসে দেখলাম বাড়ি চুরি হয়েছে ওপরের সিঁড়ি দরজা ভেঙে নিচে ঢুকে টাকা পয়সা সোনা দানা কত টাকা মতন খোয়া গেছে আপনার ক্যাশ ক্যাশ ওই সাঁত্রিশ আটত্রিশ হাজার টাকা মতো আর সোনার চেন একটা আর আংটি তিনটে আর হচ্ছে কানের আছে কানের কটা কানের দুই কানের ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বনগা থানার পুলিশ শুক্রবার রাত পর্যন্ত দুষ্কৃতিদের কেউ অবশ্য ধরা পড়েনি টাকা গেছে আর একটা চেন দুটো আংটি একজোড়া কানের আর এখন তো মানে একটা একটা করে এখন তো কানেরটার কথা এখন মনে পড়লো তখন মনে ছিল না ঘর টাকা ছিল তারপরে বাচ্চার ওর মধ্যে যা টাকা পয়সা ছিল সেগুলো নিয়েছে চুড়িদারের ভাজের মধ্যে টাকা ছিল ছশো সেটাও নিয়েছে মেরামতি কাজের জন্য শুক্রবার থেকে বন্ধ হয়ে গেল জগদল থেকে চন্দননগর যাওয়ার ফেরিঘাট বারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে কাজ ফলে চরম সমস্যায় পড়েছে নিত্য যাত্রীরা বেশ কিছুদিন আগে এই ঘাটের পিলারের একটি অংশ জলের স্রোতে সরে যায় ফলে বিপজ্জনক অবস্থায় পড়েছিল এই জেটি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চলছিল যাত্রী পাড়াপাড় অবশেষে শুক্রবার ফেরিঘাট মেরামতির জন্য নোটিশ জারি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শনিবার থেকে মেরামতির কাজ শুরু হবে চলবে আগামী বারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বভাবতই সমস্যার সম্মুখীন নিত্য যাত্রীরা বন্ধ ঘাট বলছেন তাই চলে যেতে হবে এখন আর কি করবো এখন বাড়ি চলে যাবো কষ্ট হয় সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইফ